Ja, nou moet ons eers een bykie gorrel, want Zuid-Afrika is so in sy moeren. Ons sukkel met syne, ons sukkel met kraag, ons sukkel met ons vrouwens, ons sukkel met kinders, ons sukkel met alles. Dit is hoe Zuid-Afrika die is daar werk. Om in Zuid-Afrika te blij is een groot frustratie vir allemaal van ons, maar ons het nie een kees nie, ons moet aangaan en ons moet hoop na morgen kyk. Goed mense, morgen, dis die, jy moet vir my idee gee, oor die mense aanlijn kom, geef my heel tyd informatie, moet nie dat ek raai nie, um, jylle weet mos, hoe die wereld werk, vrouwens, dink, jy weet, wat in hulle koppe aangaan, maar jy weet nie, jylle het seker dit al achtergekom, so sê vir jou vrou, mans kan nie raai, wat in jou kop aangaan nie, jy moet praat, sta jy, sta jy, Morgen jylle 170 Ok, is die Is die skakels op die verskillende Whatsapp groepe, kyk vir my Kantoor Skakel gegeven vir Desi op haar telefoon En sê vir Dat jylle bezig is om die skakel Op die groepe te sit, asjeblief Vir tykie hier is die koordinatie Vir al op een vrijdag Met die kantoor nie lekker nie, ek wil net seker Maak dat allemaal wakker is 250 Ek het nie terugvoer nie, sê net vir my Geef vir my die terugvoer Is dit op die groepe? Hallo Antje Ok, goed Ok, hulle is bezig om op die groepe te sit Ek wil nie met 270 mense praat nie Ek wil met 50.000 mense praat op die groep 320 En my optrede gaan wees om mense af te hal van ons groepe wat nie na my video's kyk nie. Ek weet, jy is nie altyd dadelijk beskikbaar nie, maar wanneer ek dringend met julle wil praat, dan denk ek, allemaal moet een bykie meer moeite doen, om te luister wat gaan aan. Ok, goed, ek gaan begin praat, sê vir my, wees vir my op die ander ding, hoe lyk die beeld, Desi, dat ek net kan kyk, en wat er dele hulle kan sien en nie, want wanneer ek goed beduie, of iets lees, of na iets verwees, wat ek weet wat een gedeelte van my lichaam is beskikbaar. En dan kan Dia net vir my noem of my gulp oop is. Het een van die dinge. Ek krij altyd syke boodskappe so op WhatsApp. Jou gulp is oop, jou boepe en steek uit. So, ok, jylle kan achterkom. Ek is baie, in een baie ernstige bui vanmorgen. En ek denk as jy in my skoene was, dan sou jy ook wees, en ek dink baie van ons, wat met baie mense werk, wat baie op die pad is in Zuid-Afrika, wat ingelig is, en wat miskien betrokken is by gemeenskapsprojekte, miskien arme mense help met bystand, mense wat betrokken is in sociale upliftment, of optel van mense, hulle verzorging en dies meer, Daai mense dra een geweldige las op hulle self. Dankie, Desi. Daai mense dra een geweldige las op hulle self. Want hulle dra die waarde systeem, hulle dra die integriteit, hulle dra die behoud van die Afrikaner en sy broer, die namme brein mense, met wie ons saamwerk. Ons werk vooral natuurlijk saam met Namakolanders, maar ons werk in een gebied waar ons teen ander macht te werk, en volgend wil ek baie duidelik praat, so dat alle nieuwe mense op ons groep ook weet, wat er machte teen die Afrikaner opereer, in Suid-Afrika, maar in baie specifieke landstreke, soos waar ons ekonomies baie actief is, in Namakoland, in die Noordkaap, in die Diamant bedrijf, Goed, kom ons begin somme so van die kant af. In Suid-Afrika op die oomlik het ons basis twee facties, en ek gaan in die eerste gedeelte van die video net politiek praat. Net politiek praat, want dit is die achtergrond waarteen ons bezigheid doen. Wanneer die politieke bestel uit mekaar val, dan kan jy maar vergeet om bezigheid te doen, en dan Ons het baie sylke voorbeelde, ons het Griekeland, as ons nou van Europa wil praat, en mense wat meer is soos ons, die Afrikaner, 
dan kan je praten van Griekenland en je praat, kan praten van economieën in Europa, wat uit elkaar heeft gevallen die afgelopen klompie dekades. En bij je van jullie landen heeft begin zwaar krijg als gevolg van liberale denkwijzes over die politiek. Dan liberale denkwijzes het vir hulle gesê, alle mensen is gelijk. Basis soos in die Franse revolutie en Napoleonse tijdperk. En hulle het goed gesê soos, omdat alle mensen gelijk is, moet allemaal allemaal kom. Enige iemand is welkom binnen ons landsgrense. En toe het ons moest gezien hoe Afrika alle pad oopgevreet het, naar Europa toe en uiteindelijk daar een klein boekje is opgedaag, baie van hulle het, het verdrink, en daar is vreselijke verhalen wat verteld wordt. En Trump in Amerika heeft natuurlijk hierdie tendens probeer keer. Hij is, lijkt voor mij, die enigste politicus wat niet kon gekoop wordt niet. En dit is voor mij een van die makkelijke dingen wat ik voor jullie kan verduidelik vandaag, mensen. Een arm politicus is een geweldige gevaarlijke politicus. Oké? Okay? Want hij kan omgekoop worden. Die rijk politici, zoals Ramaphosa weer aan die andere kant, is untouchable. En hij is untouchable omdat hij met Europa en met Amerika achter zijn blije bezigheid doet. Dat is geen kwestie dat hij aanziet tot een seisiel corrupt is niet. Maar dat is nog minder een kwestie dat ons president die corruptste van alle ambtenaren nog ooit in die Zuid-Afrikaanse geschiedenis is. En het is bijna moeilijk om voorzichtig hierover te praten, want Ramaphosa heeft zijn volk uitverkoop bij meer dan één geleentheid. Nou, gee ik rechtig niet om wat jouw ziening is om te die duivelse eindstof nie. Die, die Satan verblind. Die boeren in naar die ander in Zuid-Afrika. En daarom het mensen goed begin sê, soos die eindstof is veilig. Hij het goed begin sê, soos Afriforum en uh, hulle maaikies bij solidariteit, dat hulle het zeker gemaakt, dubbel zeker gemaakt, dat hulle, dat hulle nie hulle volksgenote gaan vermoor, met al hierdie draconische stukken wetgeving, wat die corruptste van alle al ambtenaren, die zijn war room op ons allemaal afgedwongen nie. En vandaag zitten ons allemaal in een situatie waar ons weer die land is ten gronde. Mensen liggen van elkaar, hulle hou bedieren, hulle hou lekker kerkdiensten en hulle storm daar uit alsof met een koude stort en dan liggen hulle van mekaar omtrent die situatie in Zuid-Afrika. Ik dacht het is so, dat een van die wette is, dat je mag niet kwaad spreek en lieg tegen je jou naaste nie. Je jouself, ja, wat? Ik zie niet die link is oor. Uh, is die link oor, oor is die sign lekker, Desi? Moet niet kwaad spreek tegen je jou naaste nie. Hoeveel mensen praat ik meer? 828, okay. 32. Right. So daar is omtrent een vijftigste van die mensen wat luisteren naar mijn video's. Dit is my uiterst noodzakelijk in hierdie stadium, uiterst noodzakelijk, dat ons baie rechtheid met elkaar kan praten. En mag ik dit sê vandag, die Afrikaanse crisis kom niet so seer van buiten sy volksgroep nie. Die Afrikaanse grootste krisisse, by ver, sy grootste krisisse, kom van binnen. Dit is sy eie mense, dit is sy eie broederbonders, dit is sy eie Afriforums, dit is sy eie mense, dit is sy eie leiders, wat ons volk zwak maak. Ik wil ook diezelfde sê van die namas, ik heb nou oor een baie jare gezien hoe die nama zelfs voor Stamhoof, Paulkie, Swartboy en van die ander leiders, David, Marcus, Lucien, Brink en zo so kan ik aangaan om Gert links probeer polariseer 
Ek het gesien hoe die DA met hulle ANC leier Helen Zille hoeveel keer in die Makkoland ingekom het met haar sidekick Veronica van Dijk, skari minister van Nothing and Nix en moeilijkheid kom maak vir ons omdat ons iets probeer doen vir die nama en die boer. Ons geveg mense is nie teen ander bevolkingsgroepe nie. Ons geveg is hoofsakelijk en in die eerste plek binnen in ons eie midde is die verrotting. En daarom sal jylle sien dat enige poging wat ek sê dat 2004 aangewend het om die Afrikaner te help en op te tel ekonomies so dat die minerale reikdom in hulle hande kan kom so wel as hulle broers wat die selle DNA dra as hulle namelijk die namas Elke keer was die die blankes, die wit vel, wat die teestand bied. Elke keer is dit sleg Afrikaners. En jy moet my rechtig nie oortuig, dat daar nie een groot persentatie sleg Afrikaners, met baie, baie slechte gene in ons midde is nie. Net ons eie groep spreek daarvan. Hoeveel keer was dit al vir my nodig, in die afgelopen, wat is dit nou van 2014, 17 jaar of so, 17 jaar, om in hierdie geveg wat ek het vir ons eie mense, was dit ons eie mense, wat ons aanval. En ek het in alle openheid en eerlijkheid, met al hierdie leiders omgegaan, self Veronica van Dijk van die DA, die liberaalste van mense wat in die Makkoland sit, en haar eie huisie is al wat vir haar belangrik is, nie die mense van die makkoland nie. Het is vir haar belangriker, dat delvers wat ongewapen is, doodgeskiet word. Het is vir hulle een grap, dat hulle dier die kop geskiet word. Erger as Marikana, baie erger, veel erger as Marikana, het na makkoland getref, en niemand praat daar oor nie. Wanneer een mens hierdie goed wil skryf in die rapport, is Timmy Duplessis en sy satanische kraald altyd by. Dan is sy vroukie bezig om te koes en te keer om die waarheid te verkondig. Die probleem vir hulle is natuurlijk dat die waarheid kan nooit onderdruk word nie. So, wanneer ons praat oor probleme in ons land, praat ons heel eerste van ons eie mense. Ons eie mense, wat ten spuite van my pogings, hier kom en my wil afmaak, as een krimineel. Ten spuite daarvan dat die data, heel te mal daar ten oor spreek, is dit Veronica van Dijk, wat een na die ander veldslag ten my voer, in die Makkoland, en ook saamwerk met die valke in Kimberley en Appington. Gelukkig is dit nie moeilik vir my met die invloed wat ek krij om hierdie mense te identificeer en te weet precies wie hulle is nie. En daarom weet ek dat vals verklarings gedoen word dier Veronica van Dijk oor Louis Liebenberg. En ek wil alweer eens, ek wil alweer eens nie net maan nie, ek wil haar nooit tot een publieke debat op televisie, op RSG of op enige radio, oor radio waarheid, wat eindelijk die enigste radio gaan wees, wat gaan staan in Suid-Afrika. Die enigste korant wat die waarheid aan die boer en in die namme gaan verkondig aan die bruinman, sal die waarheid media wees. Ek onderneem dat dit die waarheid niks anders as die waarheid so help my God sal wees nie. Ek wonder of ons as een brief vir Timmy's wijfie kan vraag of sy ook so een onderneming kan maak namens Media 24 dat wat hulle sal plaas in die rapport en in die huisgenoot en enige van hulle publikaties die waarheid, niks minder as die waarheid so help my God sal wees nie. Ek wil die waarskiewing rug 
aan organisaties soos Solidariteit en Afri Forum, wat aan die verkeerde kant van die gevecht bly veg. Ek wil julle mobiliseer dat ons Afri Forum en Solidariteit een na die ander begin dagvaar vir hulle leen omtrend die COVID-19 pandemie wat hulle verkondig het saam met die ANC die afgelopen meer as twee jaar. Ek wil hulle daag om hulle navorsing te kom wees op die tafel by die waarheid media kom openbaar wat het julle aan die volk verkoop. Ek het volgend weer vir Kalli Kriel laat weet dat ek hom wil sien en soos gewoonlik is die manne te besig om ons Afrikaners onder deur te werk en te besig met hulle de bied odders. Ek wil julle asseblief vraag om al julle volksgenote, al julle boere en Afrikaners oorhal te bel, whatsapps te stuur en te vraag dat hulle die debiet orders van Afri Forum, Solidariteit en enige iemand wat met hulle te doen het en wat met die landbank te doen het, kanseleer, kanseleer, kanseleer dit nog vandag, asseblief. Ons Forum, ons eie burgerrechte organisatie, Walter Niedinger, sal binnenkort dit vir julle communikeer en ons sal sorg dat die geld uitkom waar het hoort en nie net by die personeel van Afri Forum Solidariteit en die mense wat hulle ondersteun by Afri Forum en dies meer. Kom ons praat Afrikaner oorlewing. Ek wil hier julle moet een screenshot maak van my gezicht wanneer ek die volgende vir julle gaan sê. Ek wil hier julle moet het ergens post vir julle self as een boekmerker vandag. Hoeveel is dit vandag? Die twaalfde. Die twaalfde augustus 2022 op hierdie tyd wat nou hier so op jou skerm verskyn. Sê ek vir jou hier gaan burgeroorlog uitbreek groter as ooit en die Afrikaner gaan vermoor word by die duisende. Die rede is eenvoudig en ek gaan ook vir julle sê wat ons kan doen om dit te keer. Die rede is eenvoudig. Die facties van die ANC gaan aan mekaar spring voor december en dit gaan nou reeds begin gebeur. Julle kan maar kyk met die konferentie nou in Mopumalanga oor die naweek hoe dinge gaan begin skeef loop. Hou maar dop wat ek vir julle nou vertel. Daai skeefloop het reeds in Natal begin gebeur en dit gaan oorgaan na Mapumalanga toe. En die rede hiervoor is dat die gewone ANC lid is net so disgranteld, is net so oorbluf dier dit wat gebeur het en die dwang van hulle president op hulle om sonder werk te eindig, sonder koos te eindig te eindig, sonder skoon water te eindig, sonder skoon sanitasie en reolering te eindig. En ooral, waar die ANC minister sit, daar word paie gebou en daar word reolering rechtgestel en dis alles make believe. Dis alles, soos die Engelsman sê, bullshit. Die Afrikaners speel ongelukkig saam. Ek het veel reeds gesê, dat ek vir Dr. Pieter Groenewald gaan sien het, en hy is te skaam om langs my gesien te word. Een boer wat sy mense probeer red. Die politici is te skaam om iets te doen aan jou situasie, en nou het ek een vraag vir jou, my pelle ook in Afri Forum, wat het jylle gedoen vir die Afrikaner die afgelopen tien jaar? behalwe pronk in die parlement en nie regheid praat nie. Wat het jylle gedoen? Wat het jylle gedoen om ons mense te kry om beter verhoudinge te hee met die theepartije? Wat het jylle gedoen om oordentelike verhoudings te vorm met die koning van die Zulus 
in een klomp alle mensen. Wat het jullie gedoen met die Afrikaner? En wat doen jullie met zijn geld? Jullie gaan naar die hof toe. Het jullie niet in de Bijbel gelezen dat wanneer jij naar die hof toe op pad is, dan maak je vrede met de man. Voordat je daar komt, dat hij jou dalk in die tong gaan ingooi nie. Het jullie niet gelees, uit diezelfde woord wat jullie zo so proclameer, dat hij die woord van God is. Het jullie niet gelees, dat wanneer jij voor een onrechtvaardige rechter gaan staan, dat je nooit zal rechtspraak krijgen? nie. Het jullie nog nooit die koranten gelees, van jullie eindste media 24 pelle, wat leenaars is, wat sataniste is, wat, wat, wat dwelmgebruikers is, wat jou nog op een cloud 9 is, het jullie nog nooit gelees, dat die plan van die media is, om die gewone oud te onderwerpen. het jullie nog nooit die geschiedenis van Naspers nagegaan nie, het jullie nog nooit gezien in hoe mate Naspers net sy geld uit China gemaakt het, en dat niks op sy divikaanse bodem verspreid word, nie, het jullie nog nooit gezien dat hulle nie help met die geweldige winste wat hulle gemaakt het, om Zuid-Afrika zijn situatie te verbeteren. nie, maar jullie bek die vijand, Verklaar ik oorlog vandaag tegen mijn eigen mensen niet. Ik wil eigenlijk voor jullie zeggen: schrik wakker. Schrik wakker in begin die waarheid betrag. Begin die waarheid betrag. Jullie weet, hoe meer ik die hoofdzaken dophou van Afri Forum, hoe meer besef ik hoe vals hulle is. Hoe hulle vir ons lieg? Hoe ons bedoner? Want al die hoofdzaken is om punten te scoren. Kom, ik geef je een voorbeeld. Oom Sois, wat is zij naam? Sois, van? Geef sy van. Kry sy van vanaf van my by die kantoor. Haman of Herman, of, of op my voen. Kry hem op my voen. Oom Sois van... Uh, Swaizer Reinek, ach nie, Swaizer Reinek, die koster, nabij koster, help my man. Harman. Ja, ok, sê vir my van waar, um, so is Harman, nee. Ja. Ok, om so is Harman, sê vir my van waar hy is, ek het skielik, uh, Elena het om toe gegaan, want hy het vir school gegeen. Ok, ons het vir oom so is 200.000 rand gegeen. Wie denk jylle krij die eer? Hmm. Willy Spies, van Afrivorum, hij is nou niet deel van Afrivorum, hij is net hulle prokureurkie wat hulle gebruik, hy is een arbeidsconsultant, hij is niet eens een oordentelijke prokureur nie. maar hij krijgt die zaken. kan jullie zien hoe die broederbond werk? kan jullie zien hoe die broederbond werk? so zelfs die geld, wat Afrivorum mense op de beatholders betaal, wordt vermors, op verkeerde rechtsadvies, in teendeel, ek is van opinie dat het in Afrika Forumse belang is dat die boer ondergaan. Want Afri Forum zou so baie lang al hierdie leens rondom die pandemie begin beveg het. Hulle so lang al geïdentificeerd dat Rabaposa is ons vijand. Hulle so lang al Geïdentificeer dat die wereldorde is wat geïmplementeerd wordt via Ramaphosa op ons Afrikaners. En dan is zo daar en dan die hoofdzaken beginnen aan die begin van die pandemie. Maar wat het gebeurt? Pieter Groenewald stut, staan samen die president rondom die doodmaak van ons mensen. Rondom die vernietiging van ons boeren. Rondom die vernietiging van klein zaken. Maar dan kom als die engel van die lucht. Als kamptag die beschermheer van die Afrikaner. Raka! Raka! Ik zou so graag een getuigenis wil hoor van die Afri Forum leiders dat hulle tot bekering gekomen het, dat hulle, hulle gedraaid het op die weer van die verleden dat hulle hulle knie voor God almachtig gaan buig, dat hulle vir jou dag en datum kan gee, dat die geest van God vir hulle opdracht te begin gee, rondom wat hulle veronderstel is om vir die Afrikaner te doen. En dan confronteer hulle daarbij, jy kan Soltek bou, morgen gaan aan elk geval 99% zwart mense in jou universiteit wees. So hoekom lieg jullie vir die Afrikaner rondom dit gaan hulle universiteit en hulle goed, jylle mors ons geld. 
Jullie moet begin bij die grondwet. Jullie moet begin bij die dingen waar we dit aangaan om ons mensense rechten te beschermen. Jullie moet begin bij die veiligheid van ons boeren wat nog steeds vermoord wordt op plaatsen. Jullie moet begin bij die economie wat wat dier hierdie aansie onderste boog gestamp word. Jullie moet begin dier Eskom en laar rondom hierdie SOE's te trek. Jullie moet begin dier die SAL te herstel en ons eie vliegtuige vliegtuie weer in die, in die licht te kry soos wat die boere kon recht kry nog altyd. Jullie moet begin dier by die ouwens soos van het buil te gaan leren en van het builpark. Hoe dit is dat die boere moet bezigheid doen? Maar jullie kan nie bezigheid doen nie. Wees vir my een bezigheid wat jullie al succesvol bedrijf het in die verlede dan wees ek vir jou, dat die boer nie verstaan, waarvan hy praat, wat in Afri voor hem sit nie. Is ek kwaad? Natuurlijk. Denk jy, ek moet rustig bly, terwyl al hierdie aanvalle geloods word, op een persoon wat veg vir die Afrikaner, that puts his money where his mouth is? Ons is maandag, in Bloemfontein. En die plakate wat ons gaan dra, is Ramaphosa must fall. Free Zuma. Free Zuma. En nou, enige iemand, wat op hierdie forum is, wat oor het om te hoor, moet nou luister wat ek vir jou sê. Jylle het hierdie jylle story gevolg van Zuma. Dis 20 jaar, dat hierdie ou man gejag word, as die enigste een wat verantwoordelik is, vir dit wat in Zuid-Afrika verkeerd gaan. Hoe mal, Hoe korrup, hoe stupid kan die Afrikaner nog raak? Ek bedoel, really, we talking minus 70% IQ. Ramaphosa sit met al die geld, hy sit met al die industrie, hy is die bliksem wat sy mense skiet by Marikana, maar die Afrikaner steen hom, as fout met mense se koppe. Zuma is een arme man, ek het gaan kyk na die feite, en ek het in opdracht van die heilige gees opgegaan, opgestaan, en in Kanla gaan sien binnen 24 uur. Ek het bijna alle ministers, alle leiders in die land gesien, sê dit dien. Nie die Afrikaner nie. En die eerste Afrikaner wat ek probeer sien, was Dr. Pieter Groenewald, en dit was die saadste okasie. Ek het net besef, hy is nie een boer nie. Hy is nie een Afrikaner nie. So ons kan nie ouwens hee, wat Afrikaners is, wat vir die Afri, wat, wat nie boere is, wat nie Afrikaners is, wat vir die boere staan nie. Mag vrijheidsfront, mag Afri Forum en Solidariteit in die volgende 6 maanden ten gronde gaan. En mag die boer opstaan, saam met die Zulu, saam met trotse nasies, en een verskil begin maak, voordat ons allemaal uitgemoor word in hierdie land. Hierdie boere, wat Dink dat ons het die mag om ons self te verdedig in hierdie land en ons vrouwens en ons kinders te beskerm. Hierdie boere wat in een mal paradijs leef om te dink ons gaan een volkstaat kry in die kaap voordat die poef hierdie land slaan. Dis tyd dat jylle ander pille kry. Maar daar wat jylle mee bezig is, werk nie. So op hierdie groep wil ek jylle vraag dat ons as een man sal saamstaan, en hierdie ouwens wat nie saam met my loop nie, wil jy nie asseblief, die delete knopie gaan druk op jou foon, en bogger af van hierdie groep af nie, want ek sal graag mense wil kry, wat vir jou 25, 30 en meer miljoen een dag uitbetaal, so dat jou leven kan beter raak, omdat diamante vir 2, 3, 4, 5 mal sy waarde kan verkoop, en daarom het de beers so groot geworden. maar die tyd van de beers is voorbij, die tyd van die jooikies om ons te rijp in hierdie land, om ons te verkracht, om die boere plat te druk is voorbij, ons staan op, Onthou dat die jooikie sal met die communiste werk. Moet het nooit, ooit, ooit, ooit vergeet nie. Die boere vergeet so vinnig, so vinnig. Ons regering, ons verrotte regering van die NP, het ons boerkies laat sterf op die grens vir niks. En vandag tel jy stikkende mense op. Al die boerkies wat nou so oud is soos ek en ouwer, wat grens oorlog geveg het en al dies meer, Die ouwers is uit mekaar uit. Die families is uit mekaar uit. Hulle koppe werk nie. Hulle is heel dag bezig om teurs te jak en hulle huise nog steeds. 
Hulle praat net amie. Hulle kan nie niks anders praat as hulle tools en hulle goed waarmee hulle wil skiet nie. Man, as ek klomp Zulus op jou afkom, sal hy ou stuk bloed, snot, plas op die grond le van jou. Ons is nie georganiseer nie. Ten spuite van die feit dat ons die boere legioen het, ten spuite van die feit dat ons die Suidlanders het, wat seker die meest georganiseerde in die land is, is ons nie gereed vir wat ons wacht nie. En hier is die probleem, en soos wat jylle weet, ek ondersteun daar die organisaties moreel en financieel. Die probleem hiermee is, dat die boere gaan nie trek nie. Kijk, onthou die story van Duitsland. Onthou asjeblief, dat die jode tot op nummer 99, terwijl alle tekens daar was, dat hulle uitgemoor sy woord, het geblei in hulle huise, want hulle het vastgehou aan hulle goud. So die boere gaan nie trek nie. Die paar wat die geld gehad het, sit nou in Perth, en hulle braai patties. Dis wat aan die gang is. Maar die rest van ons, blij. En omdat ons bly, moet ons ons municipaliteite oorneem. Moet die boere, die rekeninge, wat, waar geld inbetaal word in municipaliteite, in ons eie hande kry. En ons sal het moet in samenwerking doen met homogene groepe soos die Zulus, soos die koning van Zululand, soos mense soos Zuma wat aan ons kant is. Wat aan ons kant is. Ek hoef julle nie meer te oortuig nie. Ramaphosa is ons vijand, hy sal ons vijand bly, hy sal saam met die, die G7 lande werk, hy sal ons in ons glory instuur, dier ons steenkoolmijne toe te maak, so dat daar kamptig skoon energie is, so dat sy boeties en sissies, en die paar in sy familie net meer en meer en meer geld maak, hy is een geldwolf, en sy geldwolfgoed het uitgekom in die banke, by sy huis waar hy sy geldkies bere, dis hoe siek hy is, So stop nou hierdie story om die verkeerde mense te ondersteun. Maandag is ons in Bloemfontein. En ek wacht vir julle as boere om op te daag in Bloemfontein en vir president Zuma te gaan ondersteun. Kom ek sê vir julle wat is die konsekwensies indien julle nie vir Zuma sal ondersteun. Die konsekwensies is dat die boere in Zuid-Afrika uitgemoor sal word. Verstaan jylle? Verstaan jylle wat gaan gebeur? Ek het een klomp keer, die afgelopen klomp maande, miskien nie recht uit genoeg met jylle gepraat nie. Maar daar is baie, en daar is baie professie, en daar is baie bevestiging daarvoor, dat die bloed gaan vloei, soos ons nog nooit ooit, aan die suidpunt van Afrika beleef het nie. Maar soos dit baie keer met professie is, praat die jyre met sy dienstknecht, die mense wat rechtig ernstig is, ek praat nie van die gemiddelde boer nie, die gemiddelde boer syk net om self dronk by een party, hy beklei met sy vrou en sy kinders, kyk man, die kultuur van die boer is skokkend, dit is meer as skokkend, ek sien by ons eie kantoor, ek het hulle nou belet om sociale, by sociale geleendings maatskapie, te drink, want hulle drink tot hulle drink tot hy val, en hy drink tot 4 uur in die ochend, en 5 uur in die ochend, en hulle dink hy, hy moet in 8 uur, een productieve lid van die samenleving wees, en dit het by ons kantoor ook gebeur, en kom ek sê vir julle, elke keer in ons kantoor, behoor te weer, weet, ek gaan begin vaier, ek gaan begin vaier, indien ons nie, ons morele en ons ware systeem nie, in lijm kom met wat Godse standaard is nie, dan wil ek nie saam met syke mense werk nie, so mense moet die boodskap baie duidelik kry, in ons kantoor, en ook mense wat met ons te doen het op hierdie groep. Dat is een ding wat ons doen, ons buig ons knie voor jawe. Ons buig ons knie voor ons vader, of dis verby met die Afrikaner. Die Afrikaner het slapgat geword, hy word verteenwoordig dier swakleiers, en hy word verteenwoordig dier burgerrechte organisaties, wat nie eers die papier werd is, waarop dit staan nie. Los die evil kabal. Hulle is deel van die gemors in ons land. Hulle staan nie vir jou nie. Dis hoe kom ons tot vandag toe nie. Een boereleier het nie. Tot vandag toe het ons nie een boereleier nie.
Dit is een skande. Mensen, so maandag is ons daar in soos jylle weet, ons klim vierkantig achter president Zuma in. Ons het allianties gesluit met die Zulus, ons het allianties gesluit met die pro-Zuma faksie, en van binnen af, van binnen af, sal ons rechtvaardigheid laat geskiet, en sal ons die boer laat oorleef, ekonomies, maatskapelik, en op elke vlak. Hier is baie mense wat vandag, ek heel te mal nie met my gaan saamstem nie, en ek is baie blij daar oor. Dan is het tyd dat jy op jou knie kom. Ek sal graag die tekstverse wil kry, wat jy gekry het in jou binnenkamer. Ek sal graag die vars broode wil kry, wat jy gekry het by God, rondom wat jy vir die Afrikaner moet doen, en waarom jy op een sekere manier moet optree. Ek sal graag by al die boereleiers, in Afri Forum, in Kalli, en in sy maaikies, en Roots, sal ek graag wil jylle bybelverse kry. Ek sal graag die vars nies, wat die Heilige Gees vir ochend in jou stel, in jou binnenkamer met jou gedeel het rondom die Afrikaner, maar ek kan vir jou sê, daar is vele ware christene, wat genoeg waarskiewings gekry het in hulle gees om vir jou te sê, as ons nou verkeerd kies, is dit ons einde. Is dit ons einde. Aan die einde van daar sê, jy sê gul, Daniel in openbaring, mense sal trouw en uitgegee word en trouw, hulle sal koop en verkoop, hulle sal Maak asof alles reg is en dan kom die onheil. In Suid-Afrika is het precies so. Ons het hier die euforie wanneer een paar sienkies op een groen velkie by die loop of in die kaap speel met die balliekie. Daar oor gaan ons mal. Kijk ne, ons sal kilo, ons sal een duisend kilo met twee duisend. Ons sal, we will run ten thousand and we will, en jy sal enig iets doen vir die mannekies, vir die kinder, beskerm my gesin, die nie aanslag wat kom. As jy een mooi dop hou, jy hoef nie eers baie slim te wees nie, wat Julius Malema doen, hy kry meer en meer van die stem, om 10% van alle stemgerechtigdes, te kry om vir jou te stem, is nie een grap nie. En moet ook nie dink, dat Julius Malema nie een goeie brein het nie, is een van die slimste ouwens, wat jy kan ontmoet. Dit is een strateeg soos min. En om 10% van die wout van Zuid-Afrika op hom te verenig, is een van die gevaarlikste gebeure en die kans dat dit hoer gaan gaan is dood eenvoudig daar. Julius Malema sê echter iets en hy sê die minerale reikdomme moet in die hande van gewone mense kom. Hy sê precies wat Louis Liebenberg sê. Al verskil is dat hy dit dier geweld wil doen en ons dit doen dier onderhandeling. Julius Malema sy filosofie le baie baie nader aan ons in, as wat julle besef. Die verskil is God. Die verskil is die Heilige Gees. Die verskil is die liefde van Christus wat ons dring. En dit is die julle verskil. So maandag is ons daar en die mense in en om Bloemfontein kom asjeblief Walter sal daar wees as deel van die rechtspan van president Zuma, ek sal daar wees, Dalian Povo sal daar wees, al die mense sal daar wees, wat beklui vir president Zuma. Kom ek sê vir julle, wat die gevolg kan wees, indien president Zuma sy appel nie slaag nie. Nou kom ek verduidelik net wat maandag gebeur, want baie mense is nie ingelig nie. Wat gebeur is dat die DA, dat die Helen Soes, soos my organisatie, wat eindelijk maar die DA is, en dat Afri Forum, kyk hier die bedmaats, dat Afri Forum saam met die communiste, die Helen Soes my foundation staan, om vir president Zuma in die tronk, is jylle mal in jylle koppe, het jylle geval op jylle koppe toe jylle klein was, of is daar meer of min meer skade as dit? Ek wil een ding weet, by jylle, ek wil een ding weet by jylle, Het jylle gesien? Ok, jammer mense, ek het like waar afgesnui, die syne is baie slecht. Ek weet nie of ek terug is op syne nie, maar ek weet nie of hoeveel mense is aan die oor? Nee, 1, 2, 2, 2. Ok, ok mense, ek is nie helemaal seker of ek nou in lijn is nie, ons sikkel geweldig met syne. 
Die punt is hier so, ek was bezig om vir Afri Forum, en die Helen Soesman communistische organisatie, en vir die DA communistische organisatie die volgende te sê. Ek was bezig om vir julle te sê, dat julle gaan moet verantwoordelijkheid neem, van wat met die boere en met die Afrikaners gebeur, en wat met ander breinmense in die land gebeur. Wanneer die geweld en die golf van geweld in die land gaan tref, julle gaan moet paas staan. Julle gaan moet paas staan. Nou weet ons klaar, dat ons nie een boereleier in die DA het nie, en ons beter een kruis, so vannig is moendlik. Maar dit behoort nie die DA te wees nie, en daarom gaan ek staan, as een onafhankelijke kandidaat, saam met een paar ander mense, wat ek later sal aankondig, en ons gaan die grootste kampagne, die volgende twee jare hee, wat enige politieke organisatie nog in Zuid-Afrika ga het. Ons sal die harte van die Afrikaner wen, want die Afrikaner verdien die beste, die Afrikaner verdien nie om uitgemoord te word, omdat hy een kese gemaakt het, of nie een kese gehad het, as om in Zuid-Afrika achter te blij. Hy verdien nie, na sy hele geschiedenis, van broeder vier, gelofte dag, hy verdien nie, sy geschiedenis van oor die drakensberge, elke gevecht wat in hierdie land gevecht is, dat het vir niks is, so dat hy uitgemoor gaan word, dier die hordes, mense wat te arm gelaat is, dier die Ramaposa, wat harteloos is, en glad die in kontak is met sy mense nie. Is ek weer af? Mm-mm. Ok, wat skut jou kop dan? Nee. Ok, communikeer net met my, dat ek weet, die mense ken vir deze, jylle weet, jy is achter die camera, jy kan maar praat. As ek reageer my net op wat jy sê. Ok, so, ek, ek kan nie raai wat jy sê, as jy jou kop skut nie. Ok, so, as ons wil, Afri Forum, die mannekies van die broeder Bond, as ons wil die boere uitgemoor he, dat daar omtrend niemand oorblij nie, dan moet ons nou anhou om vir Ramaposa te steen. Ek hy verstaan jylle dit. En die DA verteenwoordig baie van jylle, want jylle het vir hulle gestem. Nou, nou moet daar in Helen Zille se, se tafel hierdie boodskap land, dat sy ons uitverkoop, dat klein steenhuise nie weet waarvan hy praat nie, dat hy geen idee het wat in sy eie land aangaan nie. Ek wil vir hom vraag, en ek gaan dit vir julle so verduidelik. Ek het nie 10 minuten telefoon oproepen met leiers binnen die ANC nie. Ek eet saam met hulle vir dae en ure en maande. Ek weet wat aangaan. Ons weet wat in hulle hofzake aangaan. Die opstand in hierdie land staan op die punt om die ergste te wees van alle eeuwe, as die Afrikaner nie kan sy eie huis begin in orde kry, en begin kies wat met hom gebeur nie. Ons het klaar verkeerd gekies met die jab. Ons het klaar verkeerd gekies met die jab. En ons is gelei in die afgrond in dier evil organisaties soos Afri Forum, wat gelieg het vir ons, rondom die konsekwensies wat vir ons wacht. Afri Forum, ek dink jylle moet vandag alle geld wat in jylle rekeninge is, aan jylle lede terugbetaal, want dit is die mense wat nou zwaar kry. So, ek kan kyk hoeveel geld in jylle bank is, ek het die contact om het te doen, en miskien kan jylle net volunteer wat hy bedrag is, en dan, dan terugbetaal aan die ou mense wat vandag zwaar kry aan die mense wat hulle klein bezighede verloor het die afgelopen 2 en 3 jaar, aan die mense wat in skole die tuistering van racisme beleef, wat jylle in elk geval nie kan keer nie, want jylle wil nie die Afrikaner taal in Stellenbosch en Botjestroom bewaar nie, jylle lief vir ons. En as jy, as jy nou soos ou skalkie en soos ou ramkijkie, nou wel, een dag, een polygraaf toetsie gaan doen, dan sal dit baie duidelik wees, dat die komitee en die bestuur, van al ons broeder bond organisaties, die Afrikaner hoek, line en sinker, uitverkoop het. Hier sit een boer, wat nie sal duins nie, hier sit een boer, wat dag en nacht bid, hier sit een boer, wat dag en nacht bezig is, om te onderhandel, vir jou en vir my, so dat ons nie uitgemoor word, in hierdie land nie, hier sit een boer, wat dag en nacht, vir die vryheid van vryspraak, van sal veg, vryheid en vergiflis, so dat ons een moore kan ingaan, met God aan ons sy, met Jezus as ons verlosser en saligmaker. Ek het baie langklaas gehoor, 
dat afri forum of die DA sê Jezus Christus ons verlosser en saligmaker die een wat gekruisig is en wat opstaan en aan die rechterkant van die Vader sit ek het baie lang klaas vir afri forum gesien veg vir die gebed soos onze Vader Ek het baie lang klaas gesien, dat die DA aan die parlement opstaan, en vir allemaal in die parlement sê, kan ons net asjeblief vir die God van jimmel en aarde, en vir Jezus Christus en die Heilige Geest vraag, om ons land te bewaar, ten die kwaad. Te vergeef dat jy vroeg opstaan, laat opbrei, brood van smart te eet, maar jy wil nie die wil van die Vader doen nie. Dis nie vir hom wat sê, Jere, Jere, Jere nie, maar as hy wat die wil van die vader doen. Dis nie vir hom wat in mooie gebouwe in Pretoria en Centurion rond sit en jou dames bel my siek 50 keer een dag, ek sal vir julle wees. Tot 50 keer een dag stel hulle hulle telefoon om met my te praat, om nog geld te kry vir debiet order vir een of ander bouwprogram wat op pad is na nergens doen nie. Vat al julle geld, maak dit leeg vandag, maak julle dere toe en gaan help die armes, gaan staan en verkoop koek by bezaars, kom doen die dinge wat ons gewone mense moet doen, so dat ons ons land kan red. Hierdie boer, gaan jylle aanvat in die verkiesing, en ek kan jylle sê, ek is hier van plan om te verloor nie. Hierdie boer, gaan een ander burgerrechte organisatie stig, en duisende mense, gaan nie de biedolders betaal nie. Hulle gaan dood eenvoudig, hulle tiendes bring, waar het hoort, waar die arme, die weese, en die wee, wee de wee, gevoed word, dis die verskil, dis my eerste video, ek gaan nou aangaan, en ek gaan vir Jochen aan, en die is meer by die myne in die handen kry, en ek gaan daar smaal, maar ek smaal nie nou nie, ek smaal glad nie, want ek is gedetermineerd, om ons boere en Afrikaners te red, van die vals, vals profeet, wat in die midde van die Afrikaner ingekom het, lekker dag vir julle, tata, praat nou nou,